哈喽，各位亲爱的观众朋友们，大家好，我是罗威。今天的话呢，继续给大家带来植物大僵尸下图版本的冒险。上一期视频我们打金雀化王朝，把这个十八关难的要死的关给大家过去了。虽然一期就一关，但是这个十八关还是非常有难度的。在一个非常猥琐的特定套路的情况下，我们顺利把它过了。然后今天的话呢，我们打十九二十，它就没了。那么今天还可以多打点别的关啊。然后之前过关获得神灵橄榄木了。隔一段时间克死一个僵尸，并转身成一个弱壮汉僵尸，我们可以试玩一下它到底是怎么用的，好吧？那喜欢的话，我们要多多点赞这期视频，支持一下芦苇啊！那我们赶紧开始吧。咦，这一关，哎，我还以为我能试用新植物呢。哦，神灵橄榄木是吧？神灵橄榄木，你你快快快快快！这这这样是怎么打呀？这这这！哎呦我的天哪！你说你说这这怪下怎么打呢？我的天！不是吧？这看看看看这这怪都是什么离谱的阵容啊啊！都都是什么离谱的阵容？这这这能打？这肯定是要一个一个慢慢慢慢打才行的关了呀！这怎么还有这个？怎么还有这个卡退的猫和老鼠的牌啊？神灵干了木，大家说这玩意是近战。哦，砸出来一个僵尸，你近战呀？我们看一下你近战。他，嗯，不是，你佛了，你这是鼠尾草的本领啊？你产生了一个弱的，不对，这僵尸不是我方的呀，这僵尸是敌方的，哎。是死了吗？他还是会要来咬我们的是吧？这个佛僵尸比普通僵尸还弱哦，这样子是吧？那有了这个神灵干了木的话，我这一行这边的这个僵尸基本上都不用怕了，是不是？是不是这个意思？只要等这个僵尸走过来给他佛一下就 OK 了。哎，那那这样子，哎呦我的天，这边砸出来一个离谱的，哎，第一行怎么也也能变的呀？神灵干了木范围到底是多少？哇，正义大谱！哎呦，那那我那我，你还能砸一个神灵橄榄木出来给我用吗？我这边僵尸有点多啊，神灵橄榄木哦！哇，这这一个鸟打这个奥丁，肯定肯定打不了的。哎，又一个神灵橄榄木，我们我们拦他一下，拦他一下。第一行神灵橄榄木就就交给你了哦。好，但是我一定要有一个别的东西打他才行。这个，这个行不行？也许还行吧。这这第一行。快打快打快打！我们这边加钢特可以先招出来了，这边这边也先招出来。第一行第一行，你说好了，很弱的啊，很弱的啊，别别别别咬了，好吧？我中个盆儿，哎，这边不能中盆儿。说好了比普江还弱的呢，你能不能？完了，完了，能不能死得掉啊？完了，我我感觉有点有点悬，果然，说好了比普江还弱的。僵尸把我把我一路给通了，啊可恶，怎怎么这样子的？哎，重开吧，这这这这这也太烂了吧，这个植物。哎，有迷迭香了，有人说建议全开，真的假的啊？建建议建议全开，来来来，迷迭香迷迭香，开一下开一下，开打开打开打开打，能不能把它秒掉？哇！哎呦，不行，第一行没了。哎呀，哎，不是这关这么难的吗？哇，巨人可以被神灵橄榄木给变掉。哦，但是，那后期我我该怎么打呢？我怀疑他的这个玩法就是拿神灵橄榄木去变巨人。这个第二行的神灵橄榄木要是能把。当我没说，我觉得他可以把这个鸟，你的定位能定定好一吗？作者，你可以把鸟的定位，这个作者，你能把鸟的定位改一下吗？为什么他的大招是这个样子的呀？这植物，哎，他在他在戳谁啊？这个鸟也太废了点了吧！嗯
这个 bug 不不修，他的这个大招太迷了呀！最后一关了，法阵不会发光了，真的啥都没了。你成功摧毁了法阵，我干啥了？戴夫，你成功摧毁了法阵，他不会干扰了。但是僵尸们会很狂躁啊！用我们的新植物来打一下吧，还有懂配合。看一下，果然这边所有僵尸都来了，看来是个传送带关卡。神灵感的木应该会有的吧？怎么上来就是个废物野花呀？耶！哦，什么都没了就就可以花盆啊，都都再见了是吧？都不用花盆了。我、哦、那这貌似还行，怎么上来还有这个迷迭香可以帮我开大，也挺好的。这个野花的话，其实我感觉不怎么强啊，我就给它种前面。好，神灵甘蓝木，我觉得放在这就非常的好，它是一个近战植物啊，在之前我们也试过了，它能把僵尸变成一个很弱的这个僵尸，范围好像有点像是三乘三增哥的那个范围。但是不能说这个僵尸太弱，这弱的还是能干扰你的，就非常的麻烦。虽说它图鉴上说比普江还弱，但还是能让你破阵的，就非常的恶心。这个弱汉僵尸，嗨，我还以为你真你真的就跟鼠尾草似的，就直接叛变了，结果它并不是叛变啊，还是还是要打一下的啊，非常的麻烦，非常的麻烦。这边猪好像你看传送带不给了，种种满了，种齐了。哇，现在那那一直狂给大招的话，那我岂不是无敌了？他的这个传送带卡槽里面所有的植物都被我种完了，现在只剩下这个大招啊！来，再来，再来，再来！哎呦，我的天！啊，可恶，你这个烂奥丁！哎呦，他还种歪了！哎呦，这个烂垃圾奥丁把我一排植物给毁了，气死我了！真的，快快快！那只能趁僵尸还没出来的时候，我狂开大，把他们扼杀在。扼杀在屏幕右侧，哇！再来，疯狂开！这这最后一关反而是这个世界里最简单的一关了。你只要把植物种对称了，这就没什么好怕的。再来嘛，疯狂开大，强迫症福音的阵型非常的令人舒适，这也太爽了吧！啊，刚开头的时候，叛逆还说你要注意阵容搭配，狂开大就好了，也没有什么阵容搭配这一说嘛。来吧，再开再开！你这个公主僵尸之后，你要再改一下，互相 buff 自己，有点呆啊，有点呆。当然，如果他 buff 到了其他正常的队友的话，那这个世界的难度就又要上去了。这公主僵尸的出场也就出出这么一点点。来，最后给他们搞定。这个神灵甘蓝木获得了，到现在大招也没给大家看一下，有点可惜。这一关还不给买大招，要给买大招的话，我就给大家看这个甘蓝木大招了。结束啦，还没结束吗？肯定是有僵尸在外面。好，过关。金雀花王朝后半部分，快速的给他怼了过去啊，真不容易啊。有、哦、作者这个时候说还会有第三部分的是吧？那好，敬请期待。没错，这个小鬼还在这个地方。第三部分看看你们啊是如何做的，好不好？支持一下这个下手系列，大家也可以自己去玩一玩。那今天的话，现在还没有结束，你们想让我打什么呢？好吧，我还是打扇贝兰吧。扇贝兰是这个版本新出的植物，我们把新的都给它先打了。一直有人在给我吹海盗，海盗，我迟早会打海盗的，对吧？这个系列要一直更新下去的话，我迟早会打海盗的，大家不急啊。那我们现在先来看看扇贝兰法师这株中文版的植物，现在移植到了下头里面，它是。有没有什么改变，是吧？哎，扇贝兰第一步还是在这个平安时代的地图背景下面。哦，平安时代，你们看这个地方，闪啊闪的、啊，动态地图是吧？有火光，在不把植物种在大夫军落的情况下生存下来。这个，哎，对了，平安时代的这个塞钱箱它有作用吗？我有点忘记了，我有点忘记了。这关，我突然感觉这关非常的难。<笑>哎呦，选定植物，那这关肯定是有套路啊！我已经。开始害怕了，我已经开始害怕了。赛前像是用冰窟的冰块改的啊，那我只要记住它就是个，它就是个没有用的东西就好了。哎，不是，我这阳光都没有发展起来，你上来拿五个僵尸出来怼我，你你你真的是觉得我很强是吗？你看看我这打什么呀？这前期小盆菇吗？真的真的要这个样子吗？哇，你这未免也太难了点了。这个大嘴巴，天哪！哎呦，这上面蓝三百阳光，我一上来我还啥也搞不定的
，天哪，这这勉强搞定了一丢丢第一波啊！害怕，我这，哎呦喂，你干嘛？哦呦，打上花火都来了，这怎么办呢？冰冻啊！这这这这这这扇贝兰，我到现在我都种不出来的。一个大招，一个大招给个阳光，连车车都不给我推。啊，你你想干什么？扇贝兰，扇贝兰也没有什么用啊！你看它就是一个范围攻击。哎，要是扇贝兰我一开始就能把扇贝兰种出来，就会好受多了。这个打伤花火也动不住它的火呀，很气人啊！好了，这这出世完又没了，重开吧。这关好难。可怜的阳光菇，只能成为前方的坚实盾牌。这盾牌呢，也盾不了多久。太可怜了，阳光菇。现在七十五阳光，啥也干不了，很难受，很难受。二百五十阳光了，倒是。这是唯一的一点点慰藉嘛，这算是给我的。快，再来一点点扇贝兰就可以了。扇贝兰，来来来来来来来来来来，快，用出你的三乘三范围进攻。好吧，三乘三范围进攻，卷死这些僵尸！你打上花火，冻住，别乱搞我！好、啊，这次真的就是拖了那么一丢丢丢丢丢丢丢丢,丢的时间就，就就稍微好打。呃、啊，我的超大阳光菇，都怪你！可恶，就这么没了，这怎么办呢？只能交给大嘴了。一个上边蓝。能不能把他们都搞定啊？现在全全都真的就全交给他了。哇，我的扇！哎呦，我的天啊！不是你这，这个花虎僵尸也太烦了吧！他直接在地上给我烧啊！直接在地上给我烧，我这边就没了。这未免太烦了！哇，烧了我就种不了别的植物，种下来就直接烧死，这可还行？我的天，阴阳师，你真的是啥都有是吧？阴阳师也来了，要放炮灰啊！天哪，这这都是什么妖魔鬼怪的阵容啊？这光靠扇贝兰也打不过呀，这个啊！怎么可能打得过啊？啊，这怎么可能打得过嘛？第二关又跟我开始玩变态的东西了，七十秒内不用阳光就相当于一分多钟啊！三行的泳池，呃，哎，我看看你给我选什么植物好了。一分钟的泳池不使用阳光，还好我向日葵是三阶的，可以给我一丝心灵上的慰藉。不使用阳光，哎呀，开局肯定。要么你就开局不使用阳光，开局我能拖一分钟吗？这这雾、哦，我先看看我开局能不能拖他个七十秒不用阳光。我现在只种小喷菇，好，最后零秒钟，任务完成，怎么办？你扇贝兰大招是什么玩意儿啊？啊？这，你可真真牛，扇贝兰大招，谢谢你。咱们换个思路吧。咱们还是开局老老实实种阳光，钱勇，你可真牛啊！哇，他的这个开迷雾的本领减弱了呀。陆东花，陆东花就开这么一点点迷迷雾。我这个向日葵三阶的话，他的这个血量算是挺高的了，所以说向日葵彻底能当护盾来用的，挺好挺好。扇贝兰，我都中了四个扇贝兰了，所以说这扇贝兰。也不是那么的强啊，它主要就是有一个三乘三范围，还有一个小小的控，真的就是小小的控啊，别的基本上没什么本领了。就，哎，一个能量豆给能量豆给谁呢？你这个路灯花大招是什么玩意儿？好的，我浪费了一个能量豆，非常的好。这第一行是什么东西啊？第一行，第一行，你们看啊，这第一行怎么可能不用阳光？我真的。哎呦喂，能给个推车都不行吗？第一行、第五行，为什么会这个样子？这这能打？这这能打？
可怕呀！我现在就用小喷菇吗？这这章鱼哥，这章鱼哥也太……完了完了完了，完了完了完了，这怎么办呢？这……哎呦，这第一行第五行，没想到还不是最难的，反而是水路。哇，水路我现在种不了东西，种不了荷叶，我想完成这个任务的，很离谱、啊。哎呦喂，要章鱼怎么死掉了？章鱼哥，哎，这个扇贝兰离谱的就是他能旁敲侧击打僵尸，我真的，这这怎么办啊？这，那对不起了。既然开了，那就一直开吧。好、啊，咱们还是想把这个游戏开心的玩下去的。我不想在这个游戏上憋屈死我自己，好吧？来，这关可真离谱。生存下，冰蛋蛋是吧？我只是一棵植物，我早就该记住你的名字的。有有你在的关卡，我真的，哎，主观干嘛？扇贝兰强控吗？硬控？哎，恐龙、哦？我看一下你想怎么搞。你这样，那是我见过强，但是我植物不能种太多。那我先放个扇贝兰试一下。那我这个向日葵应该怎么办？向日葵怕不是放在最右边？看一下，看一下直观怎么打啊！好、啊，又送过来一个。哎，不对不对，哦，能被推走。<笑>等会儿这个冰蛋蛋要不要被我推走啊？我现在已经……哎呦，我这个这个这个这个、这个、龙的机制是什么？这个龙的机制什么情况下？哎呀，我到底要怎么保存我的植物啊？我这个植物该咋种啊？哎呦，我的天呐！扇贝兰吗？现在又没了。迫击炮吗？哦，嗨，这机制啊！现在玩玩个游戏，让个路人来，啥也不会，怎么办呢？我都不会了。哎呦，火把来了，动一下。好，这个火把来了，就是我开大招的时机啊！我的天，这这这这这怎么回事？这这这，这这下路太恐怖了。然后第二行、第四行得得得种东西了。哎呦，第二行、第四行得种东西了。这个拿刀的一砍。啊，就就把我植物给砍残了，害怕。现在就第二行和第四行，冰蛋蛋没有没有过得来。哦，这个这个冲浪板，冲浪板，冲浪板，赶紧赶紧把他冲浪板骗出来，把冲浪板骗出来。坚果墙呢？坚果墙守护一下。还有拿毒药瓶的这个僵尸也来了。要不要这么变态？动一下，动一下，动一下，动一下！各种恶心的僵尸，骑上阵是吧？天哪！橄榄，橄榄要紧吗？橄榄，橄榄！哦，好好好好，我现在每行都有一个了。哦，第一行，第一行，第一行，第一行！我的天，加工特第四行要不要紧？我们看不见。像向日葵、加冈特尔，哎呦，我的老天呐，这这这，不对称了，不对称了，要什么对称？我的天呐，先保命。第四行有东西吗？第四行，第四行啊，第四行看不清。不是，那最后一波是什么？刮寒风，哎呦，没有冰蛋蛋了，没有冰蛋蛋了，要不要紧？我现在得靠迫击炮豌豆吗？啊！
靠迫击炮豌豆打吗？哎呦，这这这这这，这第二路怎么解冻了呀？第二路不能解冻啊！第二路，第五路又怎么办呢？可恶、啊，这！再见。哇，这太离谱了！太离谱了，这这这怎么能打得下来的呀？是吧？我只能这样了呀？好吧，好吧，这上边拦的这几关真的太难了，太恶心了，我只能这个样子过了。这这不是正常人能玩的呀？啊，行吧，这一期视频打得非常的一般，行吧，那今天就先到这了。如果你喜欢的话，也可以多多点赞。好不好？那我们就下期再见，不见不散了，拜拜。